നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും കേരള കിരിയേഴ്സിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാനായി പോകുന്നത് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ കെ പി എസ് സി ഗസ്റ്റഡ് ഡേറ്റ് പതിനഞ്ച് ഒൻപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത നോട്ടിഫിക്കേഷനിലെ എ സി പ്ലാൻഡ് ഓപ്പറേറ്റർ ഫോർ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫിലിം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് എന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാനായി പോകുന്നത് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനായി മറക്കരുത് അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി ജോബ് അപ്ഡേറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കേരള കിരിയേഴ്സ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ കേരള പി എസ് സിയുടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് സിലബസ് തസ്തിക വൈസായി ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കേരള കിരിയേഴ്സ് എന്ന ടെലഗ്രാം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേരള കിരിയേഴ്സ് എന്ന ടെലഗ്രാം ചാനലുടെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് കേരള പി എസ് സി പബ്ലിഷ് ചെയ്ത നോട്ടിഫിക്കേഷനിലെ കാറ്റഗറി നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ഫേം എന്ന് പറയുന്നത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫിലിം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് വിളിച്ചിരിക്കുന്ന തസ്തിക എന്ന് പറയുന്നത് എ സി പ്ലാൻഡ് ഓപ്പറേറ്റർ സാലറി സ്കെയിലായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പത്തൊമ്പതിനായിരം രൂപ മുതൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്നായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ വരെയാണ് സാലറി സ്കെയിലായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസി ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഒരു വേക്കൻസിയാണ് ഈ വേക്കൻസികൾ ഇനിയും കൂടാൻ സാധ്യതകളുണ്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് വൈഡായാണ് അതിൽ ഡയറക്റ്റ് ജനറൽ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷനിലാണ് ഇത് വരുന്നത് മെത്തേഡ് ഓഫ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ഏജ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി ആറ് വയസ്സ് വരെ ഉള്ളവർക്ക് അതായത് രണ്ട് ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിനും ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിനും എഡ്ഡിയിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കാവുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം അതർ ബാക്ക്വേൾഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ആൻഡ് എസ് സി അല്ലെങ്കിൽ എസ് ടി കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് കേരള പി എസ് സിയുടെ യൂഷ്വൽ ഏജ് റിലാക്സേഷനും ഉണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷനിൽ ആദ്യമായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഡിപ്ലോമ ഇൻ മെക്കാനിക് റെഫ്രിജറേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് പാസ്സായി അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മിനിമം രണ്ട് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് അതും മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് എ സി പ്ലാൻഡ് അതും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗവൺമെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷി ഗവൺമെൻറ്റോ അതും അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് കമ്പനിയിലോ ഉള്ള മിനിമം രണ്ട് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് ഈ പറയുന്ന ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇല്ലാത്ത പക്ഷം നിങ്ങൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ ഐ ടി ഐ അതും പതിനെട്ട് മാസത്തെ കോഴ്സ് പാസ്സായിരിക്കേണ്ടതാണ് അതും മെക്കാനിക് റെഫ്രിജറേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് ട്രൈഡ് പാസ് ആയി ട്രൈഡ് ഐ ടി ഐയിൽ പാസ്സായിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവർക്കും ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കാവുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് മിനിമം അഞ്ച് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് അതും മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് എ സി പ്ലാൻഡ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗവൺമെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷി ഗവൺമെൻറ്റോ അതും അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് കമ്പനിയിലുള്ള മിനിമം അഞ്ച് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസും കൂടി ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അവർക്കും ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കാവുന്നതാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ എലിജിബിലിറ്റി മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് രണ്ട് പേർക്കും ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കാവുന്നതാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കേണ്ടത് ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കേണ്ട ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ട് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി നിങ്ങൾ സന്ദർശിക്കേണ്ട വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് കേരള പി എസ് സി ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ് 
ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനായി മറക്കരുത് അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി ജോബ് അപ്ഡേറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കേരള കിരീസ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുവരെയും കേരള കിരീസ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം